下场，对阵的是许东和朱飘逸。许师傅，谢谢上次的赐教，请朱师傅赐教。本届武林大会决赛即将开始，对阵双方是朱飘逸和马宁儿，请两位登场。吞噬人的良知，让人变得阴险。本届武林大赛的冠军得主是朱
飘逸。大家练得不错，周师傅，自从你把拳谱发给我们以后，每天回家照着拳谱练习，自然就熟练多了。这样真的容易多了，我们一学就会了。太极拳变化无穷，我只是把基础的动作做了简化。还有，现在图文并茂，也增加了大家的兴趣。但是，太极拳的奥义却一点没有少。对了，周师傅。我们可以帮你把拳谱装订，多发几本出去，这样就有更多的人来学习。对呀、啊，对对对，这样可以发扬光大。是啊，是啊。哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物！站住！别动啊！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！别！你看他们那个傻样子，他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗，这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！哎哎哎哎哎、怎么样？现在服了吗？啊啊你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫。只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心。
以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你。你们东阳人在这撒野，哼！只要你打赢我，我马上离开这里。看来上次打的你还不够，这次我倒想看看你是怎么变成夹着尾巴的狗的。你还等什么？来嘛！
师傅，我在这等到他来为止。大师兄，二、三、四、五、六。干什么？日本人来了！滚开！我找岳浩龙比武。你穆小将比武？你没资格跟我师傅比武，连最起码比武的规矩都不懂。比武就得上擂台下战书，就是不像你这样带一帮人来瞎闹。是是，一点规矩都不懂。是可不是规矩。你说我们是野蛮人，你们中国人是什么？我今天就是要比武，多日不出来，你们都是东亚病夫。还在而已，看不起我们中国人啊！想见我师傅，先过我这关。你就是吉田吧？我是吉田，岳师傅。我的武馆和你的吉田道场本身就是井水不犯河水，你今天为何到我这里故意生事？你真以为我们中国没有人了吗？任你如此猖狂，我是来比武的。<笑>我虽是一介武夫。但我懂得礼数，我不和蛮子交手。你怕了？堂堂的岳浩龙也会怕？<笑>要我走，很容易。你承认你怕，然后从我胯下钻过去，我就放你一马。师傅，大师傅，师傅，一个小小的弹丸之国，从我们这里学到了点皮毛，就如此张狂。今天我不让你见识见识中国五千年的文化和中国武术，你就不知道什么叫井底之蛙。
我以为你有多大本事，原来不过如此。回去吧，啊！我回去，我输了，杀了我吧！尝到被人羞辱的滋味了吧？我告诉你，我们中国人不像你们日本人，喜欢羞辱别人。今天你就是要从我的胯下爬过去，我也不会让你爬。滚出去！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！滚！
中国武术的精髓就在于外动内静，动中求静，柔中带刚，刚柔并济。所以习武之人必须借急用忍，心静如水。公鸡带着人把迎春抓走了，说是要拿账本去黑龙会换人
陈明，看住他，我去会会朱飘逸，回来再收拾他。柳迎春呢？哎哎哎！你你你别动啊！朱飘逸，我曾经说过，我们做不了朋友，就是敌人。我也曾经说过，是朋友是敌人，选择在你，不在我。看来你比马宁儿还要固执，那么你死的会比他更惨。我知道你出身于没落军人家庭，你口口声声的说，是为了什么大日本帝国主义的利益。其实你们这种人，挑起国家矛盾，不惜发动战争，无非是借机重拾你们所谓的军人荣耀罢了。可为了这一己虚荣，你们还要害多少人？我告诉你
，我们中国人是不可战胜的。既然你们承认我们中国是你们的老师，那你们就应当懂得如何尊敬你们的老师。朱飘逸，我承认是我说了。你冷静点，不要乱来啊！都别过来啊！走！哎，别过来！再给我打死了！别过来！都别动！别过来啊！别过来！别过来呀！飘逸！别过来！你再过来，再过来，我打死他！我现在，我现在要打死他，打死他！英春，你没事吧？哼，啊，你这个民族的败类！啊，没事吧？我没事，飘逸。飘逸，此地不宜久留，如风，快离开这儿。哦，走，飘逸，先走吧。走。好，我们回去再说。嗯。快走，走吧。小野，杨兴将军让我无比转告你，革命洪流已成滔滔奔涌之势，切望你能够为国为民再立新功。振兴中华武术之威乃飘逸几人，将军教诲，飘逸定会谨记奉行。上海国术馆新任总教练陈如风，你对革命打算立何新功啊？别拿我开涮了，眼前啊，留守上海就是贡献了，我那点本事你可是最清楚的。总之啊，我就一句话，你指到哪里，我陈如风就打到哪里。<笑>言必行，行必果。哎，我什么时候试验过？好，保重，保重，记得常回来。好，再见。嗯，再见。再见保重。也真是的，给自己立就算了，还给我也立一个。这就叫生死相依，不离不弃，不是吗？是什么事啊？你以为你是梁山伯，我是祝英台啊？对啊，我们俩就是破茧而出的蝴蝶。梁山伯和祝英台都羡慕我们。讨厌！哎，你看，真的有蝴蝶。啊。我都说了嘛
，真好看。宁儿，我答应你的事情，我已经做到了。我把你们都放在一起，希望你们在那个世界里面安息吧。宁春，嗯，我看我们不能待在正龙县了。为什么？这里不是我的家，是宁儿的家。其实，我还不知道我的家在哪儿。我是一个无家可归的人。你跟着我也受苦了。原来是这个意思。啊。那你想知道你的家在哪儿吗？当然想知道了。我问你，你的父亲是不是叫朱子南？是。我在太极门的时候，你师傅曾经给我看过他哥哥的照片，告诉我他叫陈清平。那，你看，这是刘馆长给我看的照片，他跟我说，这是马爱国，这个是柳怀民，也就是我爹。他叫朱子南，也就是你爹。朱子南这个名字是因为参加革命军才改的。朱子南的本名就叫陈清平，所以你的老家就在陈家沟我非常感谢你，这段时间以来，对朱玉的不离不弃。是时候了，加油！加油！嗯。如雨，我给你炖了点鸡汤，补补身子吧。肚子怎么样？快生了吧，如雨啊，这可是我最后一次给你送饭了。仔细想想，你有没有一丁点的喜欢我？嗯，看来是没有喽。算了，我走了。那我就知道你肯定舍不得我离开，如雨，我发誓，今生今世，我一定对你好，还有他不孝子孙陈飘逸，今日认祖归宗。飘逸对天起誓，尽我平生之力，将太极阴阳相合、利国利民的精神永续传承。
调回来了。哎，人呢？哎呀，哎，如风，哎，爹，我回来了。啊，好，回来的好啊。正好赶上飘逸跟迎春的婚礼，我呀，就是因为他们这件事回来的。哎，他们人呢？在里面。那我去找他们。哎，一路上也够辛苦的，看完他们，早点休息。哎呀，知道了，爹。飘逸。
经历种种风雨，朱漂易返回陈家沟，更名陈漂易，潜心研习陈氏太极拳，太极功夫自此更上一层楼。后受杨兴将军邀请，陈漂易担任了杨兴部武术总教练。他不负众望，令太极拳在军中广为传播。此后，陈飘逸将精力集中在太极拳的钻研与传授上，门下弟子如云，高手辈出，终成一代宗师。太极拳是中华民族的瑰宝，其包容、和谐、辩证、博大的理念和精神，不仅属于中国，也属于。全世界。